নমস্কার লার্ন নিউ ইন আসামি চেনেলটো লোক মানে সকল দর্শক স্বাগত জানাইছো ইতিমধ্যে আমি তুলনামূলক সাহিত্যর আলোচনা আরম্ভ করছো আর আজি আমার আলোচনার বিষয় দুটা হয়েছে তুলনামূলক সাহিত্যর সংজ্ঞা আর ভারতীয় তুলনা তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য তুলনামূলক সাহিত্য এই পদটির উৎপত্তি বা ব্যবহার বা প্রয়োগ সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যে জানিল আগর ভিডিওব মো আপনার এন স্ক্রিনত লিংক দি দিম আপনাদের চাই লোক যে আগর ভিডিও সমূহ আমি তুলনামূলক সাহিত্য পদটির বিষয়ে কেনক আলোচনা করছো কোনে কি মন্তব্য করেছে কোনে ব্যবহার করেছে কোনে প্রয়োগ করেছে ইত্যাদি সকল কথা আপনাদের তাদের বিতংভাবে পাব আজি আমি আলোচনা করি ইয়ার সংজ্ঞার বিষয়ে আসলতে এই তুলনামূলক সাহিত্য পদটে পদটির যে বিভিন্ন ধরনের নাম আছে বিশ্ব সাহিত্য বলেও কিছু মানে কে গতি সেই পদটে আসলাম সকল সমালোচকে সমালোচককে সন্তুষ্টি দিবা নাই ঠিক তেন তা কিছু নির্দিষ্ট কথার মাজ আবদ্ধ করে সেই সংজ্ঞায়িত করাটো সমালোচক সকলে সমর্থন নক তথাপিও এই ক্ষেত্রে আমি যেটা লাই লাই তুলনামূলক সাহিত্য পরিসর বৃদ্ধি পাবলে ধরলে আর ইয়ার দৃষ্টিভঙ্গী তো নতুনত্ব আবলে ধরলে গতি এই ক্ষেত্রে কিছু মানে মন্তব্য কিছু প্রকাশ করেছে গতি কেটামান গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা বা মন্তব্য মানে আপনাদের তলত দাঙি ধরছো প্রথমতে ভেন টিয়েঘামর নাম আহে এই মামটো তলত দি দিছো স্পেলিং তো দি দিছো ভি এ এন টি আই ই জি এইচ এ এম ফেন টিয়েঘাম আসলে ইয়াক বেলে ধরনের যেহেতু তখন বাহিরের মানুষ বিদেশের মানুষ গতি নামব কেন উচ্চারণ করা হয় এই বেলে হব পে কিন্তু আপনাদের মানে সেই স্পেলিং তো দি দিছো আপনাদের মনত রাখি আর ভেন টিয়েঘাম বলে মনত রাখি সহজ হয় তখন কে দ্য অবজেক্ট অফ কম্পারেটিভ লিটারেচার ইজ এসেনসিয়েলি দ্য স্টাডি অফ ডাইভার্স লিটারেচার ইন দিয়ার রিলেশনস উইথ ওয়ান এনেডার মানে কে দিছো তুলনামূলক সাহিত্য বিভিন্ন সাহিত্যর মাজত ইটুর সিটু সম্পর্ক অধ্যয়ন করা হয় বলে তখন মন্তব্য করেছিল মানে পুনর্বার কো তুলনামূলক সাহিত্য বিভিন্ন সাহিত্যর মাজত ইটুর সিটু সম্পর্ক অধ্যয়ন করা হয় বলে ভেন টিয়েঘামে মন্তব্য করেছিল আপনাদের এই কথাখিন মনত রাখি তার আসলে কিন্তু এই যদি সংজ্ঞা দিলে বা যে কথা কলে তা তাতো কিন্তু তুলনামূলক সাহিত্যর কথা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠা গে নাই তার পিছত আহিল আমার ফ্রান্স সংহতির প্রবক্তা সকল অর্থাৎ ফ্রান্সর যখন সমালোচক তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কে কি কে তখন সকলে কে তুলনামূলক সাহিত্য সাহিত্যর আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ইতিহাস আর প্রভাব অনুকরণ আদির অধ্যয়নের মাজ সীমাবদ্ধ করে রাখিছিল মানে পুনর্বার কে দিছো ফ্রান্সর যখন প্রবক্তা আসলে তখনসকলে তুলনামূলক সাহিত্য সাহিত্যর আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ইতিহাস আর প্রভাব অনুকরণ আদির অধ্যয়নের মাজ সীমাবদ্ধ করে রাখিছিল অর্থাৎ ফ্রান্সর যখন মানে সমালোচক আসলে তখনসকলে তুলনামূলক সাহিত্য আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সাহিত্য আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ইতিহাস প্রভাব আর অনুকরণ আদির সীমাবদ্ধ করে রাখা তো বিচারিছিল গতি এই ধরনের মন্তব্য ফ্রান্সর সংহতি ফ্রান্স সংহতির প্রবক্তা সকলে কে তারপত আহিলে আপনাদের জাস্ট ধারণাটাও মনত রাখি গোটে লাইন তো হুবহু মনত না রাখিলেও হল মনত রখা তো সম্ভব নহয় কিন্তু ফ্রান্স সংহতির প্রবক্তা সকলে কি ধরনে মন্তব্য করেছিল বা ভেন টিয়েঘামে কি ধরনে মন্তব্য করেছিল এইকিটা মনত রাখি আর তারপত আহিলে এজন ব্যক্তি তখন হচ্ছে গার্ড গার্ডে মন্তব্য করেছিল যে তুলনামূলক সাহিত্য হল সাহিত্যর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইতিহাস এই লাইনটা কিন্তু মনত রাখি সহজ তুলনামূলক সাহিত্য হল সাহিত্যর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইতিহাস এই কথাষার কেছিল গার্ডে আপনাদের মানে স্পেলিং তো এবার কে দিছো জি ইউ ওয়াই এ আর ডি গার্ড মানে তলত উল্লেখ করছো তখন যেহেতু ইংলিশত কে গতি তখন মন্তব্য তো এনেকা ধরনের দ্য হিস্ট্রি অফ ইন্টারনেশনাল লিটারি রিলেশনস অর্থাৎ তুলনামূলক সাহিত্য সাহিত্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইতিহাস হিসাবে অভিহিত করেছিল তারপত আছে জে এম কে জে এম কে আর নামের যী ব্যক্তি আসলে বিশিষ্ট তুলনা তুলনাবিদ তখন কে তুলনাত্মক সাহিত্যক সাহিত্যিক ইতিহাসের একটা শাখা বলে অভিহিত করেছিল 
इंग्लिश मैं उल्लेख कर ब्रांच अफ लिटेर हिस्ट्री अर्थात जे एम केयारे तुलनामूलक साहित्य साहित्यिक इतिहास शाखा बी सूत्रायित गति के मन रखिया गार्ड और जे एम केयारे कि तुलनामूलक साहित्य संज्ञायित दूटा कथा भलको मन रखू सो सहज सहज इंगराजी दूटा मन रखिले सहज हम तार पिछत आंश शतिकार प्रारम्भते उत्तर अमेरिकार तुलनात्मक आलोचक चार्ल्स मिल्स गेल गेले मैं नाम तो तलब उल्लेख कर चार्ल्स मिल्स गेले तुलनामूलक पद्धति मानवतार एक साधारण आनुष्ठानिक प्रकाश बोलार स्पष्ट और संहत चिंतार माध्यम घोषणा कर मैं आसलते संज्ञा बाचि उलिया कारण तो ये के मूल जी संज्ञार जी मूल धारणा सीट के अति चमुक प्रश्न तुम दु पे कने आगे ये संज्ञा तो बी आपक प्रश्न आए गति के कथाखि चाह मैं लिखी दूँ अपने पढ़ी लग पारे ये तुलनामूलक साहित्य संज्ञा जी साहित्य समालोचक विभिन्न देश विदेश साहित्य समालोचक तुलनामूलक साहित्य कि धरण संज्ञा बांधी ये आज तुलनामूलक साहित्य संज्ञा इतना आम आलोचनार विषय से तुलनामूलक भारत साहित्य बहुते कह बहु ग्रंथ आम पढ़ शुन पाँ जो पृथ्वी प्रथम साहित्य बेदर रचना हो भारत और भारत साहित्य जी परम्परा सीट जथेष प्राचीन और सुदृह कि मैं कौन जो आम जी भारत साहित्य इंगराजी इंडियन लिटेरेचार शब्द दूटा पाई शब्द दूटार व्यवहार कितना भारत साहित्य समान प्राचीन न शब्द क्या आसलते प्रथम भारत भर नारत बात विदेशी अर्थात भारत बाहर मानुह भारत साहित्य शब्द तो व्यवहार करहकसन प्रथम आम जानो कने व्यवहार कर कि धारणा बुझा कि साहित्य बुझा व्यवहार कर उल्लेख्य जो ऊरश तेईस सन में पुन पथम बारे जार्मान कवि आगस्ट विलहेल्म फल श्लेगल मैं नाम तो लिखी दूँ आगस्ट विलहेल्म फल भन श्लेगल तखे आसे जार्मान कवि और तक ऊरश तेईस सन में इंडियन लिटेरेचार शब्द तो व्यवहार कर निश्चयको भारत ना गति के मैं सीकार कैसो प्रथम एगी विदेशी शब्द तो व्यवहार कर इंडियन लिटेरेचार शब्द तो जीखी समूह संस्कृत साहित्य आसखि बुझा व्यवहार कर एलबार्ट वेबार्स नाम एज व्यक्ति विदेशी व्यक्ति तखेते एलबार्ट वेबार्स मैं नाम तो तल उल्लेख कर दी एलबार्ट वेबार्स द हिस्ट्री अफ इंडियन लिटेरेचार नाम एन ग्रंथ प्रकाश है ऊरश बावन सन में खेते इत मूलत बैदिक संस्कृत साहित्य समूह सामरी लबर जत्न करें इतिम्य मैं कैसो जीखिन संस्कृत साहित्य आईखिन एक लगे इंडियन लिटेरेचार नाम आगस्ट विल हेन भन्स लेगले ऊरश तेईस सन में स्वीकृति दी तार पिछत एलबार्ट वेबार्से एन ग्रंथ रचना करे और ग्रंथन से द हिस्ट्री अफ इंडियन लिटेरेचार ऊरश बावन सन में रचना कर एक ग्रंथन बैदिक संस्कृत साहित्य सामरी जत्न कर पिछत मन करलिया कथा जे उन्टारनीज उन्टारनीज नाम एन व्यक्ति हिस्ट्री अफ इंडियन लिटेरेचार नाम अन्य ग्रंथ प्रकाश कर ऊनश सत सन में आपे पार्थक्य दो चाह पे एलबार्ट वेबार्स ग्रंथन नाम आज द हिस्ट्री अफ इंडियन लिटेरेचार जी ऊरश बावन सन में प्रकाश हो केवल बैदिक संस्कृत साहित्य समूह सामरी जत्न करटारनीजर जी हिस्ट्री अफ इंडियन लिटेरेचार आज ऊनश सत सन में प्रकाश हो जो संस्कृत उपरी पाली प्राकृत आदि साहित्य समूह स्थान लाभ कर यनी इंडियन लिटेरेचार पद तो भारत बाहर पुन प्रथम बार व्यवहार कर मन करलिया आन एट विषय से 
ইতিমধ্যে আমি গম পালো যে তুলনামূলক সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্য যে শব্দ ইন্ডিয়ান লিটারেচার যে পদ সে ভারতের বাইর ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু তাত কেবল যিখিনি পালি প্রাকৃত সংস্কৃত বৈদিক সাহিত্য এইবরক বুঝাবলে ব্যবহার করা আসলে যেতিয়া এই ইন্ডিয়ান লিটারেচার পদটি ভারত আহিল তেতিয়া কিন্তু যদি সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতে ভারতীয় সাহিত্য বুঝাবলে সংস্কৃত পালি প্রাকৃত সাহিত্যের মাজতে সীমাবদ্ধ আসিল আমার ভারতীয় বিদ্যান সকলে কি করলে বৈদিক সাহিত্যের অখণ্ড আর নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আর আঞ্চলিক ভাষার প্রকাশিত ভারতের জাতীয় ভাবধারা আর জাতীয় আদর্শ প্রকাশিত সাহিত্যর আজি সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সাহিত্যের ধারণা সন্নিবিষ্ট করলে আমি পার্থক্য এটা পালো যে পাশ্চাত্য বিদ্যান সকলে কেবল পালি প্রাকৃত সংস্কৃত বৈদিক সাহিত্য সমূহ বুঝাবলে ভারতীয় সাহিত্য শব্দটি ব্যবহার করেছিল আনহাতে যেতিয়া এই শব্দটি ভারত ব্যবহার করা হল ভারতীয় সাহিত্য শব্দটে কেবল বৈদিক সাহিত্যের মাজত সীমাবদ্ধ নাথাকি যিখিনি আঞ্চলিক অন্যান্য ভাষা আছে সেই ভাষা সমূহ প্রকাশিত যাত জাতীয় ভাবধারা সম্বলিত জাতীয় আদর্শ সম্বলিত সাহিত্য আছে সেই সমূহকো সামগ্রিকভাবে সন্নিবিষ্ট করে ললে লাহে লাহে ভারতীয় সাহিত্যখিনিক একতার স্বরূপ ব্যাখ্যার নানান গঠনমূলক প্রচেষ্টাও আরম্ভ হল তার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রথম প্রচেষ্টা তো মানে কে দিছো উনিশশো চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ মুখার্জির দ্বারা পুন প্রথম এম আই এল বিভাগের প্রতিষ্ঠা এম আই এল শব্দট সম্পূর্ণ অর্থটি হচ্ছে মডার্ন ইন্ডিয়ান লেঙ্গুয়েজ গতি আপনাদের গম পাইছে যেখানে আধুনিক ভারতীয় ভাষা আঞ্চলিক যিনি ভাষা সেই ভাষাখিন যান সাহিত্য আছে যান সেই ভাষাখিন চর্চা আছে সেই সম্পর্কে এটা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করলে উনিশশো চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ মুখার্জির দ্বারা তখেতে নিজমুখে এই কথা গ্রহণ করে লোসে যে জাতীয় সাহিত্যের ধারণা গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ এইটে গতি এইটো আসল প্রথম প্রচেষ্টা গতি উনিশশো চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় এম আই এল বিভাগ তো প্রতিষ্ঠা হল আর তার পরবর্তী যদি বর্ষ অর্থাৎ উনিশশো বিশ সনত শ্রী অরবিন্দর এখন আর্য নামের আলোচনীত ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় সাহিত্যের উপর এটা প্রবন্ধ প্রকাশ পাবলে আরম্ভ করে সেইখানে আসলে আরম্ভণি পর্যায়ে তারপর উনিশশো ছয়ত্রিশ সনত ভারতীয় সাহিত্যের ধারণাক আরো সাকার রূপ দিয়ে ইন্ডিয়ান প্রগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন যাক অসমিয়াত কোয়া হয় ভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সংঘ মানে দুইটা নামে ইংরাজি অসমিয়া দুইটা নামে উল্লেখ করছো ই এই সংঘ আসল ভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সংঘ আসল ভারতীয় সাহিত্যর যে ধারণা তাক বেশি স্বচ্ছ করে দিয়ে বেশি স্পষ্ট করে দিয়ে আর এই সংঘ স্থাপন হয়েছিল উনিশশো ছয়ত্রিশ সনত আর এই ভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সংঘ উনিশশো উনচল্লিশ চনের পর নাইনটিন থার্টি নাইনের পর এখন নিউ ইন্ডিয়ান লিটারেচার নামের তিনমহিয়া মুখপত্র লক্ষ্ণৌ সহরের পর প্রকাশ করবলে লয় ভারতীয় সাহিত্য প্রকৃত অর্থ ভারতীয় সাহিত্য নামটরে আত্মপ্রকাশ করা প্রথম আলোচনী হয়েছে এই নিউ ইন্ডিয়ান লিটারেচার নামের তিনমহিয়া আলোচনী যখন উনিশশো উনচল্লিশ চনের ভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সংঘয় প্রকাশ করবলে আরম্ভ করে শেষত এটা আর এটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ উনিশশো চৌন্ন সনত নাইনটিন ফিফটি ফোরত দিল্লিত সাহিত্য একাডেমি স্থাপন করা হয় কেতবা প্রশ্ন আবার সাহিত্য একাডেমি কেত স্থাপন করা হয় উনিশশো চৌন্ন সন অর্থাৎ নাইনটিন ফিফটি ফোরত সাহিত্য একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয় দিল্লিত আর উনিশশো সাতানব্বই চনের পর সেই সাহিত্য একাডেমির এখন মুখপত্র উলিয়ায় যখন হয়েছে ইন্ডিয়ান লিটারেচার অর্থাৎ ইয়ার আগর যখন আমি পাইছিল ভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সংঘর মুখপত্র সেইখান আসলে নিউ ইন্ডিয়ান লিটারেচার এটা সম্পূর্ণ ইন্ডিয়ান লিটারেচার বলে যখন আলোচনী প্রকাশ হয় সেইখান প্রকাশ করে উনিশশো সাতাউন্ন সনত 
সাহিত্য একাডেমি গতি এই আসলে ভারতীয় প্রেক্ষাপট সাহিত তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য বা ভারতীয় সাহিত্য কি ধরনের প্রবেশ করলে কি ধরনের প্রসার লাভ করলে এই ধারণাটে তার একটা চমু ইতিহাস গতি এইখানে আসল আর বহু ধরনের বিভিন্ন ধরনের কথা আছে গভীরভাবে আপনাদের অধ্যয়ন করব পে কিন্তু এইখানের আসল পুনপটিয়া কুয়েশন আহে আর যেহেতু নেটত আপনাদের পুনপটিয়া কুয়েশন আহে গতি মানে এইখানে ওপর গুরুত্ব দিছো মানে নিজে এইখানে চাইছিল আগে আর এইখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ জানবলগিয়া কথা আর আপনাদের এটা কথা এটা অনুভব করেছে সকে যেটা আমি পড়ো তেতিয়া প্রত্যেকট ইউনিটর প্রত্যেক ঘটনার একটা প্রবাদ থাকে ইতিমধ্যে মানে তুলনামূলক সাহিত্য উৎপত্তি বিকাশ তার জন্ম তারপর তার সম্পর্কিত বিশ্ব সাহিত্যর যদি ধারণা সে মানে আপনাদের জানালো তারপর স্বতন্ত্র অনুশীলনের একটা বিষয় হিসাবে নো কেন আপনাদের তুলনামূলক সাহিত্যর প্রতিষ্ঠা হল সে সম্পর্কে আপনাদের জানবেন তারপর শেষত আমি তুলনামূলক সাহিত্যর সংজ্ঞা আর ভারতীয় প্রেক্ষ শিক্ষাপত তুলনামূলক সাহিত্যর আগমন তথা বৃষ্টিটি বা প্রসার সম্পর্কে কিছু জানবলে সক্ষম হলো গতি এইখানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদের ভালক কিতাব সমূহ পড়িব মানে ইতিমধ্যে আপনাদের তুলনামূলক সাহিত্যের বিষয়ে যিখিনি কিতাব প্রয়োজনীয় সেইখানে নাম কো আর আপনাদের সংগ্রহ করে পড়িব পে কিন্তু এইখানে হচ্ছে প্রাথমিক কথা প্রাথমিক জ্ঞান এইখানে আপনাদের তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা করে লোব লাগিব পরবর্তী মানে সময় পরবর্তী অংশ মানে আপনাদের ভিডিওর জড়িয়ে আগবাম আপনাদের ভিডিও সমূহ পাবলে সাবস্ক্রাইব করব থ্যাংক ইউ